Basta solo suonare, se noi conosciamo un po' la storia di un brano, il contesto proprio storico, riusciamo a cogliere delle particolarità, delle cose diverse. Insomma, facciamo un po' questa... Per esempio nel barocco, le note tenute del preludio. Vogliamo fare un attimo un po' il preludio. Vogliamo fare l'esecuzione un po' dell'allegro. Un po' l'allegro. Vai, è la parte già completa, no? armonicamente. Io con la sua passione che ci ha trasferito anche a tutti noi ragazzi, ci ha, ci ha spinto ad andare avanti giorno dopo giorno. Diciamo, prendi più slancio con l'arco. Può sembrare strano, ma ehm, il motivo per cui ho iniziato a suonare è stato proprio il professore. Possiamo sì. definire il Marocco come il periodo di fioritura dell'arte nel 1600? Eh, vedendo il maestro Gibboni suonare, eh, mi sono appassionato sempre di più. Bravo. Bravo Antonio. E mi dissi, caspita, se anch'io potessi suonare così. Bravissimo, è, è ottimo l'arrivo. Se vuole ho qualcosa da dire. Allora, facciamo follia, Corelli. Da un altro punto di vista è una figura paterna, perché comunque ci vuole bene e ci ha guidato e è questo. Appunto voglio ricordare che il professore è anche un uomo di un, di un certo spessore culturale, ecco. I greci l'avrebbero definito Vanax Andros, unico tra gli uomini. Ragazzi, il tipo d'arcato no? deve essere un'arcata di Dashi, c'è cioè un arcato molto leggera, appunto barocca. No? È come un padre, Daniele, è veramente come un padre, è vero quando serve. Il professore è veramente una persona, vorrei dire, straordinaria. È un maestro di vita, oltre che un maestro di violino. Ti fa appassionare al violino e contemporaneamente ti... Cioè, non puoi non volerlo bene, è impossibile. Famoso per la fantasia. fantasia eh, qualche possibile. volta lo facciamo anche arrabbiare, questo non c'è dubbio. Qualche archetto lo rompe sempre. Buona anche, diciamo, l'intonazione, però il dito a scelo vorrei sentire ancora più forte, più, più marcato. Io lo faccio abbastanza spesso arrabbiare, perché molto spesso stono o non, non sono molto attenta. Posso, posso dirmi fortunato poi perché succede poche volte, però... Facciamolo insieme. Proprio questa parte qua, vai. Quando non lo ascol ascoltiamo diventa irascibile, molto irascibile. Tu devi passare a Gaetano? Vediamo un po'. No, scusa Gaetano, un po' più, più pomposo. Lui ci dice sempre di studiare, se poi non siamo preparati, sono uguali. No, no, il tema tutto quanto, molto, diciamo, quasi eroico, anche se è un termine, diciamo, improprio, no? Ma io gli faccio ripetere una cosa più di due volte. Aspetta, aspetta, aspetta. Non lo faccio apposta, chiaramente, però... <ride> Però eh, dire, ci provo. Ma sicuro che è russo, ma siamo cose di napoletano un po', è vero? No, scusa, ancora vorrei un suono eh, diciamo più innamorato. Vorrei in un certo senso diventare un poco come il professore, ecco, perché quando stiamo accanto a persone come il professore tu finisci per infatuarti di questo suo comportamento, per, eh, insomma, per farti venire voglia di diventare come lui. Eh sì, devo dire veramente grazie al professore per tutto questo. Bravi, bravi ragazzi, complimenti. <ride>